गजवाहन सेवलो पद्मावती देवी दिव्यानु ग्रहं तिरिचानिरुलो वैधवंगा उत्तराशाल नक्षत्रोत्सवं तिरिपति गोविंद्राज स्वामी आलयम्लो अध्यनेट्सवानु प्रारंभं भक्ति स्यद्धलतो स्वामी वारिकी दिव्य प्रवंध पारायनं तिरिमन तोलिगणपगा विनुतिकेक्किन महिमान्वित आलयं देवनी गणपसरी लक्ष्मी वेंकटेस्पर स्वामी देवालयं प्रत्येक कधनं आध्यात्मिक राजधानी तिरिपतिलोने स्री गोविंदराज स्वामिवारी आलयंलो पार्वेट उत्सवानी बुदवारं घनंगा निर्वहिंचारू तिरिमन तिरिपती देवस्थानां उत्तुन इए आलयंलो प्रती एटा संक्रांति सम्मराल मुगिसिन मलसिटी रोजना पार्वेट उत्सवान � Indonesia சிருக தல்லி சிரி பத்மாவுத்தி அம்மாவாரு குலுவைன திரிச்சானுரு புன்னைக் கிஷேத்ரம்லு கஜவாகன சேவா கணங்க ஜரியிந்தி அம்மாவாரி ஜன்ன நக்ஷேத்ரம் உத்தராஷாடனு புரச்கிரின்சுக்கும் நிறவாகின்சன ஏ வேடுக भक्तिलनु मुग्धुनले चेसंदी अम्मवारी उत्सर मुर्तिनी आलें विदरुगा उन्न वाहन मंड पानिक तीसुक वच्ची गजवाहनम पै वेंचेपु चेसी सोभाय मानंग अलंकरिंचारू अनंत्र मेल तालालू मंगल वाईद्यल नडुमा पद्मावत्या तिरिपत्तिलोनी स्री गोविंदराज स्वामिवाल आलयम्लो अध्येनोच्सवालु वैभोवंगा प्रारंभमाईयाई इन्नल पदिहेडवतेवी नुँची पिभ्रवरी तुम्मिल वरकु 24 रोजिल पाटु स्वामिवार सनिधिलो अध्येनोच्सवालु जरवनुनाई प टीडीडी प्रद जेर स्वामेजी, चिन्न जेर स्वामेजी आध्वर्यम्लो, आचार्युलु, एकांगुलु, दिव्य प्रबंद पारायनु निर्वहिस्तारु, अनंतरम् निवेदिनलु हारतनु समर्पिस्तारु कर्नाटक रास्ट्रम् उडिपीलोने स्रीकिष्ण तिरुमन तोलि गडपा, देवुनि कडपस्री लक्ष्मी वेंकटेस्वर स्वामिवारी आलयम्लो वाशिक ब्रम्होत्सवालकु स्यास्त्रक्तांगा अंकुरार्पण जरियंदी इनल 27 तेवी वरुको जरिगे लक्ष्मी वेंकटेस्वर स्वामिवाशि Indonesia துர்புகதாரி ஜில்லா அம்பாஜிப்பேட்ட மண்டலம் ஜக்கன்ன தோட்டலோ பிரப்பல திர்த்தம் கோலா ஹலங்க ஜரியுந்தி 
నాలుగు సంవత్సరాలకు పైగా చరిత్ర కలిగిన ప్రభల ఉత్సవాన్ని ప్రతి ఏటా సంక్రాంతి సంబరాల్లో చివరిదైన కనుమ రోజున నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో ఇందులో భాగంగా ఏకాదశ రుద్రుడుగా ప్రసిద్ది చెందిన పదకొండు శివాలయాలకు చెందిన ప్రభలు పురవీధులు ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చాయి సరభ నాదాలతో ఉత్సాహంగా సాగిన ఈ ప్రభల ఉత్సవంలో భక్తులు వేలాదిగా పాల్గొన్నారు నాలుగు అడుగుల ఎత్తు నుంచి నలభై రెండు అడుగుల ఎత్తు వరకు తీర్చిదిద్దిన ప్రభలు వరుస క్రమంలో దర్శనమిచ్చాయి వివిధ వర్ణాల పట్టు నూలు వస్త్రాలు నెమలి పించాలతో అందంగా అలంకరించిన మకర తోరణం మధ్యాహ్న దర్శనమిస్తున్న స్వామివారులను దర్శించి భక్తులు ముగ్ధులయ్యారు కడపలోని దేవుని గడప శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం భక్తజన భాగదయ్యమై విరాజిల్లుతోంది రెండు వేల ఆరవ సంవత్సరంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధీనంలోకి వచ్చిన ఈ ఆలయం భక్తుల నిత్య పూజలతో అలరారుతోంది విశిష్టతను సంతరించుకున్న ఈ ఆలయంలో ఈ నెల పదిహేడవ తేదీన అంకురార్పణతో ప్రారంభమైన స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఇరవై ఏడు వరకు ఘనంగా జరగనున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో హన్మ క్షేత్రంగా ప్రసిద్ది చెందిన లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయ విశేషాలపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యేక కథనం మీకోసం ఆర్తిగా అర్చిస్తే ఆపన్న హస్తం అందించే ఆపద్బాంధవుడు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు నవ విధ భక్తి మార్గాల్లో ఆ స్వామిని సేవించిన ఎందరో భక్తాగ్రేశ్వరులను తన అభయ హస్తంతో అనుగ్రహించిన భక్తవత్సరుడు జగత్ కళ్యాణార్థం ఆ శ్రీహరి కొలువైన వివిధ పుణ్య ప్రదేశాలు ఆధ్యాత్మిక కాంతి పుంజములై కాంతులిరుతున్నాయి అలాంటి ఆలయాల్లో ఒకటి తిరుమలకు తొలి గడప దేవుని గడప శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం మహిమాన్విత పుణ్యక్షేత్రంగా విరాజిల్లుతూ భక్తుల కొంగు బంగారంగా భాసిల్లుతున్న విశేష క్షేత్రం ఇది కడప నగరానికి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో కొలువైన ఈ ఆలయం తిరుమల తొలి గడపగా వినుతికెక్కింది పూర్వం తిరుమలకు వెళ్లే భక్తులు దేవుని గడప శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకున్న తర్వాత తిరుమలేశ్వరి దర్శనానికి వెళ్లడం ఆనవాయితి త్రేతాయుగంలో శ్రీరామచంద్రమూర్తి సీతాన్వేషణకు లంకా నగరానికి వెళ్లే సమయంలో వేంపల్లి గండి క్షేత్రం దేవుని గడప ముణబాగల్ కసాపురం తదితర ప్రదేశాల్లో ఆంజనేయ స్వామి వారిని ప్రతిష్ఠించినట్టు ఐతిహ్యం అందుకే తిరుమల వరాహ క్షేత్రమైతే దేవుని గడప హనుమ క్షేత్రంగా పేరు పొందింది శ్రీ వెంకటేశ్వరుని ఆలయం వెనుక వైపున శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారి విగ్రహం నిలబై ఉంది పద్నాలుగవ శతాబ్దంలో శ్రీ వైష్ణవ ఆచార్యులైన వేదాంత దీసుకుల వారు పదిహేనవ శతాబ్దంలో విజయనగర ప్రభువులు స్వామి వారికి అమూల్యమైన దివ్యాభరణాలు మరిమాన్యాలు సమర్పించారు ఆంగ్లేయుడైన అస్థిక శిరోమణి కడప మండలానికి మొదటి కలెక్టర్ గా పనిచేసిన సర్ థామస్ మండ్రో శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వరుని సేవించి ఆలయ పునరుద్ధరణకు విశేష కృషి చేశారు ఇక విశాలమైన ఈ ఆలయం సమున్నతమైన శిల్ప సంపదతో అలరాడుతోంది స్వామివారి సన్నిధులు ఆకర్షణీయంగా కనుమిందు చేస్తున్న ఈ మండపాన్ని విజయనగర రాజుల కాలంలో నిర్మించారు ఈ మండపంపై తాండవ గణపతి శిలామూర్తి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది ఆలయ రాజగోపురాన్ని మట్ల రాజును పునర్నిర్మించినట్టు ఆధార ద్వారా తెలుస్తోంది గోపుర ద్వారానికి ఇరువైపుల రాయల వంశీయుల శిల్పాలు మనోహరంగా దర్శనమిస్తాయి తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయ రాజగోపురం దేవుని గడప క్షేత్ర రాజగోపురం ఒకే కాలంలో నిర్మితమైనట్టు చెబుతారు గర్భాలయంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు ప్రసన్న వదనంతో భక్తులను దివ్యంగా అనుగ్రహిస్తున్నారు గర్భాలయానికి ఎడమ వైపున శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఉపాలయం ఉంది విశాలమైన ఆలయ ఆవరణలు విశ్వక్సేనుల వారు నాగదేవతలు వినాయక స్వామి ఆండాళ్ల అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు సెమి వృక్షం ధనుర్మాస మండపం కళ్యాణ మండపం వాహన మండపం తులసి బృందావనం ఆలయ ఆవరణలో ఉన్నాయి నిత్యం పాంచరాత్ర ఆగమ శాస్త్ర ప్రకారంగా నిత్య పూజలు ఉత్సవాలు జరుగుతాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ప్రతి ఏటా వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఆపద ముక్కుల వాడ అనాథ రక్షక అని మనసారా స్మరించినంతనే అభయ ప్రదానం చేసే దేవుని గడప శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వరుని దర్శనం అనంతమైన ఆధ్యాత్మిక పుణ్య ఫలం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం అనే సూక్తికి అగ్ర ప్రాధాన్యమిస్తూ నేత్ర వ్యాధులతో బాధ్యపడే వారికి దృష్టి దోష నివారణకై ఉచితంగా వైద్య సహకారం అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని 
श्री श्रीनिवास शंकर नेत्रालय ट्रस्ट वधाई दातू ट्रस्ट को तहाय सहकार अमलेशुनि करोना कटाक्ष पात्र विज्ञप्ति विवर संप्रदल फोन नंबर ओंकटेशय आध्यात्मिक विशेष स्वागत अखिलांड को ब्रह्मांड नायक श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी सीवं महदभाग्य स्वामी सेवल धरी महदावकाश अला तिम श्रीवारी सेवल धरी पदवी विरम पीटी उद्योग बुधवार उदय सत्कार कार्यक्रम जी प्रति ने मूडो बुधवार विश्रांत उद्योग घन सत्कृत बुधवार श्रीवारी आलय कल्याणोत्सव मंडप में पदना मंदी विश्रांत उद्योग आलय अधिकार दंपति समेत सत्की स्वामीवारी प्रसाद श्रीवारी दर्शन विजयनगर में गोपूजोत्सव घन जी संक्रांति संबरा चवरी रोज कर्म पर्व दिना मुखोटि देवत निलयम गोमात सीवं सकल शुभप्रदर्भंग भक्त गोमात पसप कुंकम तो अर्चार गोशाल प्रदक्षिण से आशीस प्रकाशम जिंगोड़ी गद्दलगुंटपाले कुलवन श्री अंकम तल्ली देवालय में पारवेट उत्सव कन्नल पड़ग ज विविध आलयल देवतामूर्त मेलताल नम अंकम आलया अर्चक पारवेट उत्सवा कोलाहल जरपार इक प्रकाशम जिंगोड़ी श्री चंदकेश्वर स्वामी वारी आलय में तेपोत्सव घन जी कम पर्व दिना स्वामीवारी तेपोत्सवा विशेष जुर्भंग श्री भूनीलाजलक्ष्मी समेत चंदगेश्वर स्वामी वारी सुंदर अलंक रंगना चली वकू वेपेश अगर चक्प उत्सव को तेपोत्सव निर्वहित पश्चिम गोदावरी जिले भीमवर में श्री मूल आलय वार्षिकोत्सवा घन प्रारंभम मुफ आर रोज जगे उत्सव भक्त अशेष का तरलवे अला लोक कल्याणार्थम दिदूर नारायण यज्ञ निर्वहितूर धन्वंतरी आलयों में सूर्यनारायण स्वामी वारी पूजल जुदा पश्चिम गोदावरी जिला भीमवर भक्त इन मूल्लम आलय याब वार्षिकोत्सवा घन जो उत्सव भाग में अम्मवारी प्रत्येक पूजन अत्य भक्ति श्रद्धल तो निर्वहित नीरली को पर्वर्तक संघ उत्सव कमी आध्र्यन मुफ आर रोज अम्मवारी वार्षिकोत्सवा जोर्भंग कोलपूरी गोविंदराव कलावेद सांस्कृति कार्यक्रम कलाकार प्रदर्शिस् उत्सव सदर्भंग आलया विद्युत दीपाल तो सर्वांग शोभित अलंक विद्युत दीपाल तो एर्पड़ अम्मवारी प्रतिमल भक्त विशेष आकु अला जिलूर पवरपेट को श्री धन्वंतरी आलयों में वन सेव कार्यक्रम विशेष निर्वर्भंग श्री सूर्यनारायण स्वामी वारी पंचामृता परम द्रव्यल तो अभिषेक अन चक्कर अलंक भक्त दर्शन भाग्य कल अनपुर जिला प्रसिद्ध नारसिंह क्षेत्र का भाषल कदरी खादरी नृसींहुनि आलय में पारवेट उत्सवा घन निर्वहित संक्रांति संबरा चवरी रोज कर्म पर्व दिना स्वामीवारी पारवेट उत्सव निर्वहन संप्रदाय नेपथ्य स्वामी अम्मार प्रत्येक पूजल निर्वहिता उत्सवमूर्त कदरी को स्वामीवारी वेट को वेली वेटा आध्यात्मिक घटा अर्चक स्वामु निर्वहित भक्त उत्साह पागोनी आध्यात्मिक पर्वसा की लोन अला अनपुर जिला गारि मंडल वड़ियंपेट में कुल पुरातन श्री आंजने स्वामी वारी आलय वार्षिकोत्सवा वैभव कार्यसाधकड़ रामबंट सेविस्ते अभिष्ट तपक नेरवे भक्त प्रगाढ़ नमक 
ఈ నేపథ్యంలో ఆలయ వార్షికోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి ఉదయాత్పూర్వమే పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు ఆ తర్వాత వివిధ రకాల ఆభరణాలు పుష్పమాలికలతో సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించి దీపాలు వెలిగించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఖమ్మంలో కొలువైన రామాలయంలో గోపూజోత్సవం కన్నుల పండుగగా జరిగింది సకల దేవత నిలయంగా ప్రసిద్ది చెందిన గోవుమా తల్లికి పసుపు కుంకుమలతో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు భక్తులు ప్రదక్షిణలు చేసి గోవ్రతాన్ని జరుపుకుని ముక్కోటి దేవత ఆశీస్సులు అందుకున్నారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల పట్టణంలో ఆత్మగూరు బస్టాండ్ వద్ద కొలువైన శ్రీ సోమనందీశ్వరుని ఆలయంలో కళ్యాణోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ఉత్సవంలో తొలుత ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక వేదికపై ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తీర్చిన అర్చకులు పలు వైదిక క్రతువులను నిర్వహించి మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ సోమనందీశ్వరుని కళ్యాణ క్రతువును పూర్తి చేశారు భక్తులు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని మనసారా దర్శించి పరవశులయ్యారు రాజన్న సిరిసిల్లా జిల్లా జగిత్యాల కరీంనగర్ జిల్లాలోని పలు ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంతో ప్రకాశించాయి రాజరాజేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో పూజలు కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో గోదా కళ్యాణం బద్దపోచమ్మ ఆలయంలో నిర్వహించిన బోనాల ఉత్సవాల్లో భక్తులు పాల్గొని ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని పొందారు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం భక్తజన సంద్రంగా మారింది స్వామి వారిని దర్శించుకోవడానికి భక్తులు అశేషంగా ఆలయానికి తరలి వచ్చారు దీంతో క్యూలైన్లు భక్తులతో నిండిపోయాయి స్వామివారి స్మరణతో ఆలయం ప్రతిధ్వనించింది రాజరాజేశ్వరునికి నిర్వహించిన ప్రత్యేక పూజలను భక్తులు కరుణరా గాంచి పరోశులయ్యారు తలనీలాలు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ పుణ్యక్షేత్రం శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి వారి ఆలయానికి అనుబంధంగా ఉన్న శ్రీ బద్ది పోచమ్మ ఆలయంలో బోనాల ఉత్సవం కోలాహలంగా జరిగింది రాజరాజేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకున్న భక్తులు తప్పకుండా బద్ది పోచమ్మ తల్లిని సేవించుకోవడం ఆనవాయితీ ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని సుందరంగా అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు చక్కగా అలంకరించిన బోనాలను ఊరేగింపుగా ఆలయానికి తీసుకువచ్చి అమ్మవారికి సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు జగిత్యాల జిల్లా మల్యాల మండలం కొండగట్టు శ్రీ భక్తాంజనేయ స్వామి వారి ఆలయంలో గోదా రంగనాథుల కళ్యాణోత్సవం కరుణ పండువుగా జరిగింది ప్రతి ఏటా కరుము పర్వదినాన గోదా రంగనాథుల కళ్యాణాన్ని నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన కళ్యాణోత్సవ మండపంలో చక్కగా అలంకరించి ఉత్సవమూర్తులను కొలువుదీర్చి బాజా భజంత్రిల నడుమ కళ్యాణాన్ని కరుణ పండువుగా జరిపారు భక్తులు తన్మయులై కళ్యాణాన్ని వీక్షించి పులకించారు కరీంనగర్ జిల్లా కోహెడ మండలంలో ప్రతాప సింగరాయ జాతర అత్యంత కోలాహలంగా జరిగింది ధనుర్మాసం ముగిసిన మరుసటి రోజున ప్రతాప సింగరాయ స్వామి జాతర నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా అందమైన ప్రకృతి సోయగ నడుమ నెలవైన సింగరాయ స్వామి దర్శించుకునే భక్తులతో పరిసరాలు కలకలాడాయి స్వామివారి గుండెల్లో పుణ్య స్నానాలు ఆచరించి స్వామివారి ప్రత్యేక పూజలను వీక్షించి భక్తులు తన్మయులయ్యారు వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు ఆలయాలు భక్తి పరవశంతో తొలకించాయి పదిహేను రోజుల ప్రారంభం కానున్న సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర సందర్భంగా మేడారం భక్తులతో కిటికిటిలాడింది అలాగే గట్టమ్మ తల్లికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి ఇక ఆయన ఓలు మల్లన్న జాతర సంబరంతో భక్తులు పరవశులయ్యారు ఆ విశేషాలు మీకోసం తెలంగాణ రాష్ట్రం వరంగల్ జిల్లా మేడారంలో అత్యంత కోలాహలంగా జరిగే సంబరం మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒక పర్యాయం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరను కోలాహలంగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ నేపథ్యంలో మరో పదిహేను రోజుల్లో సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర ప్రారంభం కానుండడంతో మేడారం భక్తులతో కిటకిటలాడుతోంది అమ్మవారులను దర్శించుకునే భక్తులతో ఆలయ పరిసరాలు కిటకిటలాడుతున్నాయి నాలుగు రోజుల పాటు జరిగే జాతరకు లక్షలాది మంది భక్తులు తరలి రానుండడంతో నిర్వాహకులు ఏర్పాట్లలో నిమగ్నమయ్యారు ఈ సందర్భంగా భక్తులు సమ్మక్క సారలమ్మను దర్శించుకుని బెల్లం నైవేద్యంగా సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకుంటున్నారు అలాగే వరంగల్ భూపాలపల్లి జిల్లాలోని ములుగు ప్రాంతంలో కొలువైన గట్టమ్మ తల్లికి భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు జరుపుకున్నారు ప్రతి రెండేళ్లకు ఒకసారి తెలంగాణలో అత్యంత కోలాహలంగా జరిగే మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర మరో పదిహేను రోజుల్లో ప్రారంభం కానుంది ఈ నేపథ్యంలో మేడారం వెళ్లే జాతీయ రహదారి ములుగు సమీపంలో నిలవైన గట్టమ్మ తల్లికి భక్తులు పూజలు జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ ఇందులో భాగంగా భక్తులు అశేషంగా గట్టమ్మ తల్లిని దర్శించి తరువాత వనదేవతలైన సమ్మక్క సారలమ్మను సేవించి తరించారు 
వరంగల్ జిల్లా ఐనవోలు మల్లన్న జాతర సంబరంగా జరిగింది శివమిత్తిన శివసత్తు డమరుక నాదాలతో ఆలయ పరిసరాలు ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకున్నాయి భక్తులు భారీ సంఖ్యలో మల్లన్న సన్నిధికి చేరుకుని మమ్మేలు మా తండ్రి దండాలు గండాలు దాటిస్తే గండదీపం కోరికలు నెరవేరితే కోడిలను కడతాం పంటలు బాగా పండితే పట్నాలు వేస్తాం అంటూ మల్లికార్జున స్వామిని మనసారా వేడుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి తరలి వచ్చిన భక్తులతో ఆలయ పరిసరాలు కిటకిటలాడాయి ఒగ్గు పూజారులు పట్నాలు వేసి మల్లన్నకు నివేదనలు సమర్పించారు బోనాలపై దీపాలు వెలిగించుకుని శివ తాండవంతో భక్తులు ప్రదక్షిణలు చేశారు శివకేశవులకు అభేదం తెలిపే మహిమాన్విత పుణ్యక్షేత్రం వరంగల్లో దివ్యంగా అలరారుతోంది కాకతీయ రాజులు పూజించి తరించిన క్షేత్రం గుడివండల్ శివకేశవ ధామంగా వినుతికెక్కింది ఆ ఆలయ విశేషాలను ఓ కథనంగా మీకు అందజేస్తోంది మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ హరిహర క్షేత్రంగా చెన్నకేశవ వెంకటేశ్వర దివ్యధామంగా అలరాడుతున్న ఆధ్యాత్మిక నిలయం వరంగల్ నగరంలోని గుడిబండల్ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం వందల ఏళ్ల క్రితం శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామి వారు స్వయంభూగా వెలసిన పుణ్య ప్రదేశమే ఈ గుడిబండల్ ఆ సమయంలో ఓరుగల్లుగా పిలుచుకునే ఈ ప్రాంతాన్ని కాకతీయ రాజులు పాలించేవారు కాకతీయుల ఇలవేల్పుగా శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామి వారు నిత్య పూజలు అందుకునేవారని శాసన ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తోంది భక్తుల కుంగు బంగారంగా వెలుగొందుతున్న ఈ వైష్ణవ క్షేత్రంలో కాకతీయుల రాజ్యపాలన తదనంతరం స్థానికులు శ్రీ వెంకటేశ్వరుణ్ణి శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి వారిని ప్రతిష్ఠించడంతో శివకేశవుల నిలయంగా ఈ ఆలయం వినుతికెక్కింది ఇక ఇప్పుడు ప్రధాన దేవాలయంలో దర్శనమిచ్చే శ్రీ వెంకటేశ్వరుణ్ణి ఒకప్పుడు కాకతీయ రాజులు శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామి వారిగా పూజించేవారని తెలుస్తోంది ఇక శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం తూర్పు ముఖంగా షోడశ స్తంభానికి ఆనుకుని ఉంటుంది ఇక్కడ శ్రీ పార్వతీదేవి విఘ్నాధిపతి విఘ్నేశ్వరుని కూడా మనం దర్శించుకోవచ్చు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ఉత్తరాభిముఖంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా నిలవై ఉండడంతో ఇక్కడ స్వామివారు ఉత్తర వైకుంఠనాథుడిగా పూజలు అందుకుంటున్నారు స్వామివారి దర్శన భాగ్యంతో సర్వ శుభాలు సిద్ధిస్తాయని ఐతిహ్యం విశేషించి వైకుంఠ ఏకాదశి మహాశివరాత్రి శ్రీరామనవమి వంటి పర్వదినాల సమయంలో స్వామివారి దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తుతారు ఇక ఈ ఆలయంలో గరుత్మంతుడు ఆంజనేయుడు నవగ్రహాలు సంతాన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి మందిరాలు కూడా ఉన్నాయి ఒకే క్షేత్రంలో హరిహరాదుల్ని దర్శించుకుని మాదావకాశాన్ని పొందిన భక్తులు ఎంతో నిష్టగా ఆలయ ప్రాంగణంలో మొక్కులు తీర్చుకుంటారు మనోభీష్టాలను నెరవేర్చే మాధవ మహాదేవులు శ్రీ చెన్నకేశవ వెంకటేశ్వర రాజరాజేశ్వరులుగా అనుగ్రహిస్తున్న వరంగల్ గుడిబండల్ ఆలయ సందర్శనం మనందరికీ లభించాలని కోరుకుందాం తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదినీరాజన వేదికపై బుధవారం సాయంత్రం ప్రదర్శించిన ఈల పాట భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది హైదరాబాద్ కు చెందిన ఈల పాట శివప్రసాద్ శ్రావ్యంగా ఆలపించిన ఈల పాట అందరినీ అలరించింది ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అరవై వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు ఇరవై ఎనిమిది కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల సమయం పడుతోంది మార్గంలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా సాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పన్నెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ